ஒரு காரியத்தை நம்ம ஞாபகத்தில் வைப்போம் என்னன்னு கேட்டால் போன வாரமே இந்த வசனத்தை நம்ம தியானித்தோம் சங்கீதம் தொண்ணூறில் மோசை எழுதிய சங்கீதம் எங்களுடைய பலத்தின் மிகுதியால் என்பது வருஷம் பாருங்க த ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தோராயமான ஆவரேஜான ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளுடைய ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேனே ஆனால் இஸ்ரேல் தேசத்தினுடைய லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க டூவில் இருக்கிறாங்க எயிட்டி டூலேருந்து எயிட்டி த்ரீ ஸோ அவங்க ஒருத்தங்க தான் எயிட்டி கிராஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு சில தேசங்கள் மற்றவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த செவன்ட்டி பார்டரில் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த வசனம் எதை குறிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடைய ஆயுசு நாட்கள் இந்த வசனத்தை யூதர்கள் எதோடு ஒப்பிட்டு பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு தேசத்துக்கு ஒப்பிட்டு பார்க்குறாங்க இதில் போன வாரம் பார்த்தோம் நம்ம பாருங்கள் வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வசனம் அந்த வசனத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே ஒரு தீர்க்க தரிசனம் நிறைந்த ஒரு அதிசயமான வார்த்தைன்னு தான் சொல்லணும் அப்போது எங்கள் ஆயுசு நாட்கள் எங்கள் ப்ளூரலில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற எங்கள் ஆயுசு நாட்கள் அப்போ ஒரு தேசத்துக்கு அதை அப்ளை பண்ணி பார்த்தோம் ஸோ அந்த தேசம் ஆரம்பித்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாவது வருஷம் ஸோ அதிலிருந்து எண்பது வருஷம் கணக்கு போட்டிங்கன்னா எவ்வளோன்னு பாருங்கள் இப்போ வரைக்கும் எழுபத்தி நான்கு வருஷங்களை அவங்க தாண்டி இருக்கிறாங்க இதில் பார்க்கும் பொழுது அதன் மேன்மையானது வருத்தமும் சஞ்சலம் தான் அந்த தேசம் கிடைச்ச அடுத்த நாள்லேருந்தே யுத்தங்கள் தான் ஒரு சமாதானம் கிடையாது சஞ்சலமே அது சீக்கிரமாய் கடந்து போகிறது நாங்களும் பறந்து போகிறோம் பலத்தின் மிகுதியால் என்பது விருஷம் நா நாளுக்கு நாள் யுத்தம் ஏதோ ஒரு அட்டாக் அவங்க மேலே வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இஸ்ரேல் தேசத்தில் ஒரு சமாதானத்தை ஒரு நிம்மதியை நம்ம பார்க்கவே முடியல இன்றைக்கி அது ஒரு சூப்பர் பவர் நேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்தின் பட்டியலை பிடிச்சிருந்தா கூட ஸோ அப்போ எழுபத்தி நான்கு வருஷங்கள் கடந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க தோராயமாக எண்பது வருஷத்தை தொடர்றதுக்கு இன்னும் எத்தனை வருஷங்கள் இருக்குது ஆறு வருஷங்களுக்குள்ள என்ன வேணால் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு ஆய்வு அவ்வளவு தான் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த அடுத்த ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டைம் பீரியட் ஸோ இந்த டைம் ஸ்கேல்குள்ளே நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய பெரிய பெரிய மேஜர் ஈவெண்ட்ஸ் அதி சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க போகின்ற பெரிய நிகழ்வுகள் உண்டு அதை நம்ம காண தவறக்கூடாது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்கள் நம்ம இப்படிப்பட்ட காலத்தில் நீங்களும் நானும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ரொம்ப அதிசயமான நாட்களில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் வாசிங்க எபிரேயர் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு வசனம் பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் பங்கு பங்காக வகை வகையாகவும் வகை வகையாக தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாய் பிதாக்களுக்கு திருவுளம் பற்றின தேவன் இந்த கடைசி நாட்களில் இந்த கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவுளம் பற்றின நமக்கு திருவுளம் பற்றினார் இவரை சர்வத்துக்கும் சுதந்திர வாளியாக நியமித்தார் இவரை கொண்டு உலகங்களையும் உண்டாக்கினார் ஸோ பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காக வகை வகையாக தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாய் பிதாக்களுக்கு திருவுளம் பற்றினார் இந்த இஸ்ரேல் தேசம் அப்படிங்கிறது ஒரு அதிசயமான நாடு இந்த நாட்டினுடைய நிகழ்வுகள் எல்லாமே பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே கத்தர் எழுதி கொடுத்துட்டார் அவங்க தீர்க்க தரிசிகள் வழியாக அந்த தேசத்தினுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்குங்கிறது ரொம்ப திட்டமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதில் எழுதப்பட்ட ஒவ்வொரு வசனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் முக்கியமான வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகள் இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அதாவது இந்த வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய வசனங்கள்லாம் வி ஆர் சீங் இன் ஆக்ஷன் அப்படி ஒரு ரியாலிட்டி அப்படி இங்கே இருக்கிற வார்த்தைகள் பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பாக ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பாக அதுக்கும் முன்பாக எழுதப்பட்ட வசனங்கள்லாம் அப்படியே அந்த வேதத்திலேருந்து அப்படி குதித்து அப்படி நெஜத்தில் வந்த மாதிரி உங்களுடைய என்னுடைய இந்த காலகட்டங்களில் இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோரில் நடந்துட்டுருக்கு பலருக்கு அது தெரிகிறதில்ல நான் ஏன் இந்திய தேச நான் ஏன் இஸ்ரேல் தேசத்தை கவனிக்கணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கீப் அன் ஐ ஆன் த மிடில் ஈஸ்ட் இந்த மிடில் ஈஸ்டில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் ரொம்ப முக்கியம் அந்த நிகழ்ச்சிகளை வச்சு தான் அவருடைய வருகை என்ன இந்த உலகத்தின் முடிவு என்ன அந்த தே அந்த தேசம் எப்படிப்பட்ட ஒரு தேசமாய் மாறப்போகிறது அந்த ஆப்ரகாம் ஈசாக்கு மற்றும் யாக்கோபினுடைய சந்ததியிலிருந்து வந்த அந்த டிசெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரஹாம் ஐசக் அண்ட் ஜேக்கப் அந்த சந்ததியார் எப்படிப்பட்ட ஜனம் அப்படிங்கிறத இந்த வேதம் ரொம்ப அழகாக எடுத்து காட்டுது அப்போ அதை பார்க்கணும் பார்த்தா தான் 
சபைக்கு சில அறிகுறிகளை கத்தர் சில ஆயத்த செய்திகளை தேவன் வைத்திருக்கிறார் அதனால் அங்கே பார்க்க தவறவே கூடாது அப்போ இங்கே கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவுளம் பற்றி இருக்கிறார் ஸோ வி ஹாவ் டு பி வெரி அலர்ட் வி ஹாவ் டு பி வெரி விஜிலென்ட் நான் எப்படி சொல்கிறது என்றைக்கு வேணாலும் அவருடைய வருகை இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நடக்கிற நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்க்கும் பொழுது கணிக்க முடிகிறது நாளுக்கு நாள் ஒரு வாரத்துலேருந்து அடுத்த வாரத்துக்குள்ளே ஒரு நிகழ்வு இன்றைக்கி ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு நிகழ்ச்சியை நடந்த சம்பவத்தை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாருங்க எதுவும் புதுசாக ஒன்றும் கிடையாது பிரசங்கி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் வாசிங்க பிரசங்கி ஒன்று ஒன்பது இனிமேலும் இருக்கும் முன் செய்யப்பட்டதே பின்னும் செய்யப்படும் பின்னும் செய்யப்படும் சூரியனுக்கு கீழே சூரியனுக்கு கீழே நூதனமானது ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்போ நம்ம இங்க பார்க்க போறோம் முன்னாடி நடந்ததே தான் திரும்ப திரும்ப நடக்குதுங்கிறத எழுதி இருக்கிறாரு அப்படி ஒரு சம்பவங்களை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த காலத்தையும் இப்படிப்பட்ட கால இப்படிப்பட்ட டைம் இந்த டைம் அந்த சீசன் அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம எந்த நாட்களில் வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் இது எப்படிப்பட்ட காலம் அந்த காலத்தை கொஞ்சம் கவனிக்கணும் சரி இந்த காலத்தை எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிறது வேதம் முழுவதும் யாரை பற்றி எழுதியிருக்குது யூதர்களை பற்றி கர்த்தர் இந்தியாவை பற்றியோ சைனாவை பற்றியோ இப்போ சொல்லலை இது இந்த நாடுகள்லாம் எப்போ உள்ளுக்குள்ளே வரும் அப்படின்னா இஸ்ரவேலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்வுகளில் நம்ம இணைஞ்சிருந்தோம்னா நம்மளை குறித்த காரியங்களும் இதில் இடைப்ப இடம்பெற்றிருக்கோம் இஸ்ரேல் தேசத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட நாடுகள் அது யுத்தங்களாக இருக்கலாம் இல்லை அவங்களுக்கு கூட கை கோக்குறவங்களாக இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட தேசங்கள் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை கத்தர் அறிவித்திருக்கிறார் அதில் முக்கியமாக இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு எதிராக வரக்கூடிய நாடுகளை குறித்து ரொம்ப துல்லியமாகவே தேவன் எழுதி வைத்திருக்கிறார் நான் திரும்பவும் சொல்லட்டும் எஸ்ஏகேல் முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரத்திற்கு நேராக ரொம்ப வேகமாக அதிவேகமாய் நம்ம நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது தயவு செய்து நம்ம ஆயத்தமாக இருக்கணும் இசக்கார் புத்திரரை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க ஒன்று நாளாகமும் பனிரெண்டு முப்பத்தி இரண்டாவது வசனம் ஒன்று நாளாகமும் பனிரெண்டு முப்பத்தி இரண்டு இசக்கார் புத்திரரில் இஸ்ரவேலர் செய்ய வேண்டியது இன்னதென்று அறிந்து இன்னதென்று அறிந்து காலா காலங்களுக்கு தகுந்த காலா காலங்களுக்கு தகுந்த யோசனை சொல்லத்தக்க தலைவர்கள் இருநூறு பேரும் இவர்கள் வாக்குக்கு செவி கொடுத்த டூ ஹண்ட்ரட் கவுன்சிலர்ஸ் அன்னைக்கு இருந்தாங்களாம் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் வைஸ் கவுன்சிலர்ஸ் நம்ம எந்த டைம்ல இருக்கிறோம் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அடுத்தது என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிற அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கக்கூடிய காலா காலத்திற்கு யோசனை கொடுக்கக்கூடிய இருநூறு இசக்கார் புத்திரர் அன்னைக்கு இருந்தாங்க இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த வேதத்தை கையில சுமக்கிற நமக்கு பல சமயங்களில் இந்த தீர்க்க தரிசனம் அவசரப்படுத்துகிற துரிதப்படுத்துகிற பல காரியங்கள்ல அசா அசட்டையா இருக்கிறோம் அதை நம்ம கண்டுக்கிறதே கிடையாது ஆனா எவ்வளோ ரொம்ப ஒரு கிளைமேக்ஸ் சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிறோங்கிறது நமக்கு நடக்கிற சம்பவங்களை பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக புரிகிறது அதனால வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹாவ் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த டைம் அண்ட் த சீசன் அதை கேல்குலேட் பண்றதுக்காக கர்த்தர் கொடுத்தது தான் இந்த இஸ்ரேல் தேசம் இப்போ இட் இஸ் அ வேக்கப் கால் எல்லாருமே எழும்பணும் இட் டைம் இஸ் வெரி ஷார்ட் நம்ம கிட்ட இனி டைம் கிடையாது இனி காலம் செல்லாது இனி சபைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற காலம் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சுது இந்த சமயத்திலையும் நம்ம எழும்பலை அப்படின்னா ஒரு நாள் நம்ம ஆண்டவரை சந்திக்கிற அந்த நாள் நமக்கு மிசரபிளாக போயிடும் ஒரு டிசப்பாயிண்டிங் டேவாக இருந்துடக்கூடாது ஆயத்தப்படுகிற நாட்களாக இந்த நாட்களை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் ஒரு சில நாட் ஒரு சில காலங்கள் தான் அது காலங்களாக வருஷங்களாக மாதங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் சீக்கிரத்தில் சில சம்பவங்கள் வேகமாய் நடக்கத்தான் செய்யும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த இஸ்ரேல் தேசத்தை பார்க்கும் பொழுது உலகம் முழுவதும் எதிர்ப்பு இந்த செய்திகள்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நேற்று நடந்த முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு இது வரைக்கும் யுத்தங்களில் வரலாறுலே பார்க்காத ஒரு சம்பவத்தை இஸ்ரேலுடைய த மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் ஏஜென்சி மொசாட் நடத்தி இருக்கிறது ஸோ அதற்கு பார்க்கறதுக்கு முன்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் என்னென்னா கர்த்தர் இந்த இஸ்ரவேலர்களுக்கு யூபிலி வருஷம் அப்படிங்கிறத கர்த்தர் தான் செட் பண்ணார் அதாவது தட் இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியத் இயர் ஐம்பதாவது வருஷம் அதை ஆண்டவர் தான் அவங்களுக்கு செட் பண்ணி கொடுத்தார் அந்த வருஷம் அவங்களுக்கு ஒரு விடுதலையின் வருஷம் த ரிஸ்டரேஷன் பீரியட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாவது வருஷம் இந்த யூதர்களுக்கு ஒரு தனி நாடு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற முதல் 
கையெழுத்து இடப்பட்ட பத்திரம் நைன்டீன் செவன்டீன் அதுதான் பேல்போர் டிக்ளரேஷன் அதுல இருந்து ஐம்பது ஆண்டு காலங்கள் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனுக்கு வரும்போது இந்த இஸ்ரவேலர்களுக்கு இந்த எருசலேமோ சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த கோலான் ஹைட்ஸு அந்த பகுதிகள்லாம் கைப்பற்றி நிலப்பகுதி விரிவடைந்தது அதுல இருந்து அடுத்த ஐம்பதாவது வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அந்த வருஷத்துல எருசலேம் தலைநகரமாக அறிவிக்கப்பட்டது ஸோ ஒவ்வொரு ஐம்பது வருஷத்திலையும் கர்த்தர் ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சியை கர்த்தர் செய்கிறார் அது மட்டுமல்ல இந்த தேசத்துக்கு விரோதமாய் எழும்பி போராடுவது இந்த பிசாசினுடைய கிரியை தட் இஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டாக் ஃபார் த நேஷன் ஏன்னா கர்த்தருடைய அந்த பிளானை குலைப்பதற்கு தடுப்பதற்கு எழும்பி போராடுகிற ஒருவன் யார் அப்படின்னா இந்த பிசாஸ் தான் இப்போ அதிகமான அந்த சாட்டனிக் போர்சஸ் நம்மளால பார்க்க முடியுது இந்த தேசம் இருக்கவே கூடாது அழிஞ்சுதான் போகணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு துரிதமா எத்தனையோ பேர் எழும்புறத நம்ம பார்க்கிறோம் பாருங்க அதே இது நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ ஒரு பெரிய ஒரு வார் யோம் கிப்பூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வார் நடந்தது அதுல இருந்து ஐம்பதாவது வருஷம் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அக்டோபர் செவன் அட்டாக் கரெக்டா ஐம்பதாவது வருஷம் கத்தர் ஒரு யூபிலி ஆண்ட செட் பண்ணா பிசாசும் ஒரு யூபிலி வருஷத்தை அவனும் ஒரு கேலண்டர் வச்சு இந்த தேசத்தை அழிப்பதற்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அவ்வளோ முயற்சிகளையும் அவன் செய்கிறான் அது என்னைக்கு நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அவங்களுடைய பரிசுத்த ஓய்வு நாள் இட் இஸ் அ ஹோலி டே சாபத் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு நாட்கள் சாட்டர்டே பாருங்க இந்த ரெண்டு வாரம் அதே போல தான் நடந்தது இஸ்ரவேலர்கள் அவங்க அமைதியா இருக்கிற அந்த நாட்கள்ல தான் தாக்குதல் நடந்தது ஸோ எந்த அளவுக்கு போராட்டம் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது எயிட்டீன் ஜீரோ எயிட் எயிட்டீன்த்து எயிட்டீன் ஜீரோ எயிட் அந்த வருஷத்தில் நெப்போலியன் போனாபாட் ஃப்ரெஞ்சு ஒரு பெரிய ஒரு மகா சக்கரவர்த்தி ஒரு தலைவர் இல்லையா அப்போ நெப்போலியன் இருந்த அந்த காலகட்டங்களில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு சில திருத்தங்களை கொண்டு வர்றார் சட்டங்களில் அப்போ அந்த சட்டத்தில் கொண்டு வரும் பொழுது இந்த ப்ரெசன்டேஷனுக்கு நேராக போகலாம் அதில் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஹீப்ரூ ரிலீஜியனை ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்க எபிரேய மொழிகள் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இஸ்ரவேலர்கள் நான் உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகளுக்குள்ள செதறி போயிட்டாங்க இந்தியாவிலையும் இருந்தாங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இன்னைக்கும் அவங்க விட்டுட்டு போன எத்தனையோ அடையாளங்கள் அந்த ஜப ஆலயங்கள் இருக்குது அவங்களுடைய கல்லறைகள் இருக்குது அவங்க விட்டுட்டு போன சில பொருட்களும் உண்டு அதே போல ஃப்ரான்ஸ்லையும் இருந்தாங்க அப்போ பிரான்ஸ் கவர்மெண்ட்டை ஆட்சி செய்த நெப்போலியன் ஒரு லா கொண்டு வர என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காலகட்டத்திலையும் அவங்க வந்து தனித்து தான் இருந்தாங்க மக்களோட இணையாமல் எங்கே போனாலும் இந்த யூதர்களை யாரும் சேர்த்திக்க மாட்டாங்க இந்த யூதர்கள்னால தான் நிறைய பிரச்சனைகள் வருது வாதைகள் வருது குழப்பங்கள் வருது இவங்க தான் நம்ம நாட்டை பிடிச்சிக்கிறாங்க அப்படின்லாம் இவங்க மேலே ஏராளமான குற்றச்சாட்டுகள் உண்டு அப்படி இருந்த ஒரு சமயத்தில் நெப்போலியன் என்ன செய்கிறார்னா எயிட் ஆர்டிகல்ஸ் அதாவது திஸ் டே இன் ஜூயிஷ் ஹிஸ்ட்ரி நெப்போலியன் இஷ்யூஸ் டிக்ரீ டிக்ரீஸ் டு ஃப்ரெஞ்சிஃபை த ஜூஸ் அதாவது பிரான்ஸ்காரங்களுக்கும் இந்த யூதர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசமே இல்லாதபடி எல்லாத்தையும் மேர்ச் பண்ண பார்க்குறார் ஒரு முக்கியமான அடையாளம் இவங்க கிட்ட என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேதம் முழுவதும் யூதர்கள் தங்களுக்கு பேர் வைக்கிறதுல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க அந்த பேரை சொல்லும் பொழுதும் இன்னாருடைய மகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா இந்த பட்டணத்தில் இருந்து வந்தவர் அப்படி இல்லாமல் அந்த ரெஃபரன்ஸே நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது பைபிள் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் தான் இருக்கும் ஜீசஸ் ஆஃப் நசரேத் நசரேன் ஆகிய இயேசு அதில் அந்த டவுன் பேர் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் இன்னாருடைய அல்பேயுன் குமாரன் ஆகிய அப்படி அந்த பேர் தாவீதின் குமாரன் ஆகிய ஈசாவின் குமாரன் ஆகிய இப்படி குமாரன் அப்பாவுடைய பேர் ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஒரு சர் நேம் இது அவங்களுடைய பேரில் எப்போவுமே இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் பேர் வைக்க மாட்டாங்க அதுவும் பேர் எங்கேருந்து எடுப்பாங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி ஃபேன்சியாக கூகுளில் இருந்தெல்லாம் சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறது கிடையாது ரொம்ப பிப்ளிக்கலாக அவங்க பழைய ஏற்பாடு தோராவிலிருந்து தான் பேர் எடுத்து தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு வைப்பாங்க அர்த்தமுள்ள பேர்களை தான் வைப்பாங்க அதை என்ன செய்தார் இந்த நெப்போலியன் இன்னையிலிருந்து மூன்று மாதத்துக்கு அப்புறம் இந்த டிகிரி நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணுறதுலேருந்து இனி வரக்கூடிய எந்த யூதர்களும் இந்த பேர் வைக்கவே கூடாது உங்கள் பேருக்கு முன்னாடி உங்களோட சர்நேமை நாங்கள் ஆட் பண்ணுறோம் எங்கள் டவுன் பேரை நாங்கள் கொண்டு வரோம்னு சொல்லிட்டு வைக்கக்கூடாது ஏன்னா அன்னைக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டவுன் பேரையும் அவங்களுக்குள்ள அட்டாச் பண்ணிக்கிட்டாங்க எதுக்கு இப்படியெல்லாம் சொல்கிறேன்னா 
அந்த நாட்களே யூதர்களுடைய ஐடென்டியை குலைக்கிறதுக்கு மக்களோட மக்களாக வந்து அவங்கள இணைச்சுக்கிறதுக்கு ஸோ தட் தே வில் பி டோட்டலி லாஸ்ட் இந்த க்ரௌட் அவங்க அடையாளமே இல்லாமல் மாறுறதுக்கு ஏன்னா இந்த இன பிரச்சனை வருது பல மத பிரச்சனை வருது எபிரேயர்கள்ங்கிற தாக்குதல் வருது பட் இருந்தாலும் இதுலேயும் நெப்போலியன் தன்னுடைய சுய லாபத்திற்காக சில திட்டங்களை தீட்டினான் அதுலேயும் தப்பிச்சு தான் இன்னைக்கு இந்த ஜனங்கள் வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியம் ஏன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான லாவாகவே கொண்டு வந்துட்டாங்க பேர் இப்படி வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல யூ கெனாட் சூஸ் எனி பிப்ளிக்கல் நேம்ஸ் யூ கெனாட் சூஸ் எனி நேம்ஸ் ஃப்ரம் த ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் அப்படி யாராவது மீறி இருந்தால் இந்த பிரான்ஸ் நாட்டு இந்த எல்லையிலிருந்து இந்த சாம்ராஜ்யத்திலிருந்து நீங்கள் வெளியேற்றப்படுவீர்கள் உங்களுக்கு குடியுரிமை கிடையாது அப்படிங்கிற பேருக்காகவே யூதர்கள் மேல கடுமையான சட்டம் நெப்போலியன் காலத்துல பாய்ந்து வந்தது நான் ஆன்டி செமிட்டிசம் பத்தி ஆரம்பிச்சு அது அது நம்ம ஒரு கண்டினியூஸா பார்க்கவே முடியல ஏன்னா அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து அடுத்த நிகழ்ச்சிகள் வர்றதுனால ஏன் சொல்றேன் இவங்க கால காலங்களாக பல எதிர்ப்புகளை தான் இவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா அவங்க சந்திச்சுக்கிட்டே தான் வர்றாங்க நீங்க போய் படிச்சு பார்க்கலாம் அன்னைக்கு வெளிவந்த ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையும் இவங்களுக்கு மேல வந்து அடுத்தது சரி இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த தேசத்துக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பேரண்ட் கண்ட்ரி மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரி எது அப்படின்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ஆனால் இந்த அமெரிக்கா தேசத்தில் இப்போ சீக்கிரத்தில் எலெக்ஷன் வரப்போகுது இந்த எலெக்ஷனில் யார் செலக்ட் ஆக போகிறாங்க ரொம்ப முக்கியம் இஸ்ரேலுக்கு இஸ்ரேலுக்கு மட்டுமல்ல உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸும் அப்படி கூர்ந்து கவனிக்கிறாங்க இந்த யுத்தம் ஓய்மா இல்லை தொடருமா இது ஒரு பே ஒரு சமாதான பேச்சுவார்த்தைக்கு வருமாங்கிறதெல்லாம் இப்போ வரக்கூடிய இந்த எலெக்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் பிளே பண்ண போகுது அதில் சமீபத்தில் ஒரு டிபேட் நடந்தது நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க அந்த டிபேட்டில் இஸ்ரேல் நாட்டை குறித்தும் பேசிக்கிட்டாங்க மிஸ்டர் ட்ரம்ப் அவங்களும் சரி அவங்க கமலா ஹாரிஸ் அவங்களும் சரி அந்த டிபேட்டில் பேசிக்கிறாங்க அதில் அவங்க பேசிக்கொண்ட ஒரு சில வார்த்தைகளை இஸ்ரேலை பற்றி பேசின அந்த வார்த்தைகளை மட்டும் நீங்கள் கேட்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் அந்த வீடியோவை நம்ம இப்போ ப்ளே பண்ணலாம் ட்ரம்ப் அவங்களும் ட்ரம்ப் அவங்க கமலா ஹாரிஸ் பற்றி சொல்கிறத கேளுங்க millions of people when you add it up far worse than people understand what's going on over there but when she mentions about israel all of a sudden she hates israel she wouldn't even meet she hates with israel Netanyahu when he went to congress to make a very important speech she refused to be there because she was at a sorority party of hers she wanted to go to the sorority party she hates israel If she's president, I believe that Israel will not exist within two years from now. And I've been pretty good at predictions, and I hope I'm wrong about that one. She hates Israel. At the same time, in her own way, she hates the Arab population. Because Bodo, the whole... In the end of statement, Governor Shingla, Trump said, she hates Israel. If she is elected as president, if she is president, if she is elected as president, if she is elected as president, அடுத்த ரெண்டு வருஷத்தில் இருக்கவே இருக்காது இஸ்ரேல் வில் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இன் த நெக்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ் திஸ் இஸ் மை ப்ரெடிக்ஷன் திஸ் இஸ் அ வெரி பிக் ஓப்பன் சேலஞ்ச் இஸ்ரேல் தேசம் சர்வைவ் ஆகுமா ஆகுமா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிற்கும் நம்ம போன வாரம் நம்ம ஒரு வசனம் முக்கியமாக பார்த்தோம் ஆண்டவர் குறிச்சிருக்கிற சீல நியமங்கள் சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் அவர் குறிச்சிருக்க இந்த நியமங்கள் அழிஞ்சா மட்டும்தான் இஸ்ரேல் ஒரு தேசம் அழிய வாய்ப்பு இல்லைனா எல்லாத்தையும் தாக்கு பிடிச்சி உயிரோடு நிற்கும் இஸ்ரேல் இன்னைக்கு கா இஸ் தேர் அ காட் கடவுள் உயிரோடு இருக்கிறாரா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு ப்ரூஃப் என்ன தெரியுமா யூதர்கள் தான் இஸ்ரேல் தான் ப்ரூஃப் ஸ்ட்ராங் ப்ரூஃப் பாருங்க அப்போ தான் நினச்சேன் டூ இயர்ஸில் யார் இருக்கிறாங்களோ இல்லையோ இன்னையிலிருந்து நம்ம கணக்கு வச்சுக்கலாம் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேஞ்சை நம்ம பார்ப்போம் இஸ்ரேல் வில் டெஃபினெட்லி சர்வைவ் இப்போது அடுத்ததா இப்போ சமீபத்தில் நடந்த நேற்று நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்குள்ள ஒரு வெறுப்பு உண்டாகுது பாருங்கள் இப்போது கமலா ஹாரிஸ் ஓப்பனாக சொல்லியிருக்கிறாங்க இஸ்ரேலுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் அந்த ஷிப்மெண்ட்டை டூ தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் பாம் அந்த இஸ்ரேலுக்கு கொடுக்கறத அந்த சப்போர்ட்டை நம்ம நிறுத்தலாம் ஐ ஸ்ட்ராங்லி சப்போர்ட் ஐ ஃபுல்லி சப்போர்ட் டு ஸ்டாப் த ஷிப்மெண்ட் 
இஸ்ரேலுக்கு அமெரிக்கா தான் உதவி செய்து ஆயுதங்களை அனுப்புது கப்பல் படைய அனுப்புது ட்ரோன்ஸ் அனுப்புது பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸை கொடுத்து உதவி செய்து ஈரான் அட்டாக் பண்ணும்போது அமெரிக்காவும் உதவி செஞ்சுது அந்த வான்வெளி தாக்குதலில் அவங்களும் பங்கேற்று அந்த அந்த எத்தனையோ அந்த மிசைல்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த வெப்பன்ஸ் எல்லாத்தையும் அழித்து தகர்த்தாங்க உதவி செய்கிறாங்க ஆனால் வரக்கூடிய நாட்களில் உதவியாக இருக்கக்கூடிய அமெரிக்காவுடைய சப்போர்ட் குறையலாம் இந்த ஸ்பீச்சிலிருந்தே நம்ம பார்க்குறோம் ஏன் இந்த வார்த்தையை நான் சொல்கிறேன்னா இஸ்ரேல் கடைசி நாட்களில் ஆதரவற்று நிற்கும் அப்படிங்கிறது எசைக்கேல் தீர்க்க தரிசி எழுதி கொடுத்த தீர்க்க தரிசனம் அது நிறைவேறித்தான் ஆகும் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது இஸ்ரேல் வில் ஸ்டாண்ட் அலோன் வித்தவுட் இட்ஸ் அலைஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் அலைஸ் வில் பிகம் வெரி வீக் அவங்களால் சப்போர்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு வீக்காக நிற்கும் தப்பி பிழைப்போமாங்கிற சூழ்நிலை நிச்சயமாக வரும் இப்போது நார்தன் பார்டரில் ஒரு பெரிய அங்கே சவாலாக இருக்கிறது ஹெஸ்பாலாவுடைய தீவிரவாத தாக்குதல் தான் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்திட்டே இருக்கிறாங்க அந்த கலிகிலேயா உள்ள மேற்கு அந்த மேலே இருக்கிற பகுதிகளில் தாக்குதல் நடத்துறதுனால அந்த நார்தன் கலிலேயாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் குடிப்பெயர்ந்து வேற பக்கம் போயிட்டாங்க இப்போது அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக வெக்கேட் பண்ணி இந்த தாக்குதல் தீவிரமடைஞ்சிட்டு இருக்கு தினோ தாக்குதல் நடக்குது இந்த ஹெஸ்பலா ஒரு பெரிய வார் ஒரு ஓப்பன் அவுட் வாருக்கு ரெடி ஆகுறாங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இஸ்ரேலுக்கு ஏற்கனவே கிடைச்சிருச்சு எப்போ வேணாலும் அவங்க தாக்குதல் நடத்துவாங்க அப்படிங்கிறது இப்போது ஒரு கேள்வி அவங்க தாக்குதல் நடத்துறதுக்கு முன்னாடி நாம் தாக்குதல் நடத்தணுமா இல்லைனா ஆல் அவுட் வார்னு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த சண்டையில் அந்த யுத்தத்தில் பங்கேற்கணுமா அப்படின்னு இந்த கேள்வியும் இந்த டிசிஷன் மேக்கிங்கும் பல நாட்களாக போயிட்டுருக்கும்போது நேற்றுக்கு டியூஸ்டே சரியாக மூணு முப்பது மணிக்கு ஒரு செய்தி வெளிவருது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹெஸ்பலா உடைய இருக்கக்கூடிய அந்த லெபரான் பகுதிகளில் பல இடங்களில் அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த பேஜர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன அந்த கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் தொலை தொடர்புக்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சின்ன கருவி வெடித்து அநேகர் ஒரே நேரத்தில் காயமடைஞ்சிட்டாங்க சிலர் மறித்து போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வெளியே வந்தது இந்த ஹெஸ்பலாவை பற்றி நமக்கு சொல்லணும்னா இது ஈரானுடைய ப்ராக்சி ஈரான் வெப்ப ஆயுதங்கள் கொடுக்குது பணத்தை கொடுக்குது ட்ரைனிங் கொடுக்குது இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுது அப்படின்னா இஸ்ரேலை அழிப்பதற்காக அப்படி அந்த அளவுக்கு வெறி கொண்டவங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒரு குட்டி வீடியோ பாருங்கள் இந்த ஹமாஸ் இருக்கக்கூடிய காசா பகுதிகளில் ஐடிஎஃப் வந்தபோது ஒரு சின்ன ஸ்டோரி புக் அவங்களுக்கு ஒன்று கிடச்சிது அந்த ஸ்டோரி புக் நம்மளாம் எப்படி இருப்போம் ஒரு நா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தானா இது இல்லை அந்த குழந்தைங்களோட அந்த வீடியோ பாருங்க அப்போ அந்த இடத்துல இதுக்குறதுக்கு <laughs> Maher's wife received a phone call. Maher had run over some Jews with a car and fucked them and killed one of them. Maher's wife visited him in hospital and called him a hero. Maher's friends called him a brave hero. He went back to prison again and lived unhappily ever after. What do you think of that story? Parunga and the urle Gaza pagudigal eppadi kadha solli tharanga parunga indha kolandhigalukku preschool la eppadi training kudukranga parunga. யூதர்களை எப்படி பிணை கைதிகளாக நீங்கள் பிடிக்கணும் எப்படி நீங்கள் கொலை செய்யணும் ஆயுதங்கள் பிடிக்க வேண்டிய வயசாங்க அந்த பிஞ்சு கைகளை இப்போ இருந்து அந்த ஒரு விரோதத்தை அதை விதையாக விதைக்கிறாங்க கதை பாருங்க ஒரு யூதனை கொலை செய்தானா அதனால் மனைவி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு தன்னுடைய கணவனை ஹீரோன்னு கூப்பிட்டாளாம் அதற்கப்புறம் அவன் ஜெயிலுக்கு போனானா இப்போ எதுக்கு அப்படின்னா யூதர்கள் நமக்கு என்றைக்குமே ஒரு பயமுறுத்தக்கூடிய அச்சுறுத்தக்கூடியவர்கள் அப்படிங்கிறத ஹமாஸாக இருக்கட்டும் ஹெஸ்பலாவாக இருக்கட்டும் சுற்றி இருக்கக்கூடிய அராப் நேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் தங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு வச்சுருக்கிற ஸ்டோரி புக்கில் கூட இதைத்தான் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அந்த அளவுக்கு எதிர்ப்புக்கு நடுவில் தாங்க இந்த குட்டி நாடு சர்வை வாயிட்டுருக்கு நேற்றுக்கு என்ன நடந்தது அப்படிங்கும் பொழுது இந்த ஹெஸ்பலா ஏற்கனவே பல தாக்குதல் நடத்தி இருக்குது நேற்று நடந்தது இதுவரைக்கும் வரலாறுலே நடக்காத ஒரு சம்பவமா 
அதாவது இந்த வேர்ல்டு வாரில் நடந்த அந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் இதுதான் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு சம்பவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் சொல்கிறேன் கவனமாக கேளுங்க என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஹெஸ்பலாங்கிறது தீவிரவாத இயக்கம் அதில் ஏராளமான நபர்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க தே கால் தெம் செல்ஸ் அந்த சோல்ஜர்ஸ் வாரியர்ஸ் அப்படியெல்லாம் சொல்லிக்கிறாங்க இவங்களோட ஒரே நோக்கமே என்னென்னா இஸ்ரேல் தேசத்தை அந்த லேண்டை பிடிக்கிறத தான் யூதர்களை அழிக்கிறது தான் இது தான் அவங்களுடைய டார்கெட் டெத் டு ஃபார் இஸ்ரேல் இதை தான் அவங்க ஸ்லோகன் அதை தான் பாட்டாகவே பாடுவாங்க அப்படி இருக்கிற அந்த சமயத்தில் அந்த ஹெஸ்பலாவுக்கு தலைவராக இருக்கக்கூடிய நசரல்லா சொல்கிறாரு இஸ்ரேல் நாட்டில் டெக்னாலஜி நல்லா எக்யூப்டாக வச்சுருக்குறாங்க அதனால் நம்ம தொலை தொடர்புக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இனிமேல் நம்ம செல்ஃபோன் பயன்படுத்த வேண்டாம் அவங்க ஈஸியாக என்ன செய்வாங்க அது நம்மளுடைய தகவல்களை அவங்க அந்த அட்டாக் பண்ணி எடுத்துருவாங்க தட் வுட் பி அன் சைபர் கிரைம் அப்போ ஒரு சைபர் அட்டாக் நடக்கிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்களா இவங்க எல்லாருமே பல மாதங்களுக்கு முன்பாகவே செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதை நிறுத்திட்டு எல்லாருமே அந்த நாட்களில் பழைய மாடல் பேஜர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா பேஜர்னு ஒரு சின்ன கருவி அந்த கருவியில் மெசேஜ் தான் ரிசீவ் ஆகும் நீங்கள் இந்த மெசேஜை ஒன்றும் பெரிய மற்றதில் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க முடியாது பட் ஒரு லீடர் ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சவுண்ட் ஒரு பீப் பீப்னு ஒரு சவுண்டு அந்த சவுண்ட் வந்தோடனே உங்களுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த குறும் செய்தியை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அந்த பேஜரில் நீங்கள் வாசிக்கலாம் ஸோ இந்த பேஜரை யார் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஹெஸ்பலா ஆப்ரேட்டிவ்ஸ் இந்த தீவிரவாதிகள் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாத்து கையிலையும் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த பேஜர் இருக்குது இந்த பேஜர் நேற்றுக்கு மூணு முப்பது மணி அளவில் ஒரே நேரத்தில் அட் த அட் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு கண்ணு மூடி திறக்கிற நேரத்தில் அத்தனை பேஜரும் வெடிச்சிருக்குது இது வெடிச்சதில் கையில் வச்சுருந்தவங்களுக்கு விரலெல்லாம் துண்டிச்சு போயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் பேர் இன்ஜூர்டு நாலாயிரம் பேர் ஹெவிலி ஊண்டட் இதில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பார்வை இழந்திருக்கிறாங்க ஒரு நொடியில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் கண்ணு போயிடுச்சு சிலருக்கு கால் போயிடுச்சு அது அதிகமாக ஆண்கள் வந்து அவங்களுடைய பெல்ட்டில் கட்டி இருக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த பெல்ட்டில் அங்கே வெடிச்சு உள்ள குடல் வரைக்கும் இறங்கிருச்சு இறங்கி அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கோவிட் டைமில் ஞாபகம் இருக்கா அப்படி ஆம்புலன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் குமிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குமே அந்த மாதிரி லெபனனில் ஒரே நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட இந்த பேஜர் வெடிச்சதில் அத்தனை பேர்த்தையும் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே அக்காமடேட் பண்ணவும் முடியல அவ்வளோ பேர் ஹாஸ்பிட்டலில் நோக்கி ரஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது எப்படி நடந்தது என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்போ தான் விசாரிக்கும் போது தெரியுது இந்த ஹெஸ்பலா தீவிரவாதிகள் வச்சுருந்த அந்த பழைய பேஜரை அவங்க கொடுத்துட்டு புதிய பேஜர் இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நியூ பே அப்டேட்டட் பேஜர் சரியா அந்த பேஜர் அந்த கருவியை வாங்கிறதுக்கு அவங்க அவங்க புக் பண்ணி அவங்க ஆர்டர் பண்ணி புதுசாக வாங்கியிருக்கிறாங்க பல மாதத்துக்கு முன்னாடி அதாவது நேற்று நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு முன்னாடி இவங்க எல்லாரும் வாங்கியிருக்கிறாங்க வாங்கி இது அதிகமாக அப்டேட் ஆன பேஜர் யாருடைய கைகளில் இருந்தது அப்படின்னா இந்த மூத்த ஹெஸ்பலா தலைவர்கள் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுடைய கைகளில் தான் இருந்தது இது பல இடங்களில் அதாவது பெய்ரூட் முக்கியமான பகுதிகள் பெக்கா நபாட்டியா சதன் லெபனன் பிண்ட் இப்படி பல பகுதிகளில் ஒரே சமயத்தில் நடந்திருக்குது ஸோ இது கிட்டத்தட்ட அந்த அட்டாமிக் பாம்பை விட ஒரு பயங்கரமான ஒரு தாக்குதல் அப்படிங்கிறத இப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க பட் யார் செஞ்சாங்க எப்படி இந்த பேஜர் ஒரே நேரத்தில் வெடிச்சது அப்படின்னா இது மாதிரி கூட மனுஷனால் யோசிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு மொசாடுடைய ஈடுபாடு அதில் தலையீடு அதில் இருந்திருக்கு அதாவது இது என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னா இவங்க கையில் வச்சுட்டு வச்சுருந்தாங்க இல்லையா இந்த கொஞ்சம் மாதங்களாக அந்த பேஜர் இந்த பேஜரை யாருக்கு அவங்க ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா தெய்வானுக்கு தான் ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ தெய்வானில் தான் ஆர்டர் கொடுத்து கிட்டத்தட்ட அந்த கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் தௌசண்ட் பேஜஸ் அவங்க வாங்கியிருக்கிறாங்க அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் பேஜஸில் இந்த த்ரீ தௌசண்ட் பேஜஸ் வெடிச்சிருக்குது அப்போ வெடிச்சதில் இந்த தெய்வான கூப்பிட்டு கேட்கும் பொழுது பார்த்தா தெய்வானை சேர்ந்த சிங் குவாங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவர் சொல்லிட்டாரு இதை நாங்கள் தயாரித்த ப்ராடக்டே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு என்னடா இது நீங்கள் தயாரிக்கவே இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தா யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய ஹங்கேரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கம்பெனி ஒரு நிறுவனம் 
அந்த நிறுவனத்துக்கும் தைவானில் இருக்கக்கூடிய இந்த கம்பெனிக்கும் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒப்பந்தம் என்னென்னா இந்த தைவானுக்குரிய அந்த கம்பெனியுடைய பேரை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த அதுதான் கோல்டு அப்பல்லோ அந்த கம்பெனியுடைய பேரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ப்ராடக்டில் என்ன இருக்குது மேட் இன் தைவான் அப்படின்னு இருக்குது ஆனால் இதுக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துலையே மொசாட் உள்ளே நுழைஞ்சிருக்குது ஸ்பை ஏஜென்சி உள்ளே நுழைஞ்சு இது ப்ரொடக்ஷன் லெவலில் எடுத்தாங்களா இல்லைன்னா அந்த பொரு பொருள் தயாரித்து வந்ததுக்கப்புறம் அதை ஹைஜாக் பண்ணி எடுத்தாங்களா அது நமக்கு எதுவுமே தெரியல ஆனால் இந்த இந்த அத்தனை இந்த பேஜரும் இந்த மொசாடுடைய கைகளுக்கு போயிருக்கு அப்போ ப்ரொடக்ஷன் லெவல்லே ஏதோ பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்க பார்க்கும்பொழுது ஒவ்வொரு பேஜர் அந்த குட்டி கருவிங்க ஒன்றுமே இல்லை ஒரு செய்தியை அனுப்பக்கூடிய ஒரு சின்ன கருவி இந்த கருவிக்குள்ள ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது வெடி மருந்தை உள்ளே வச்சுருக்குறாங்க இருபத்தி எட்டுலேருந்து ஐம்பத்தி ஆறு கிராம் எடையுள்ள ஒரு சின்ன வெடி மருந்து அதை விட ஆச்சரியம் என்னென்னா எந்த ஸ்கேனராலையும் எந்த டிடெக்டிவ் மெஷின்ஸாலையும் இதுக்குள்ளே வெடி மருந்து இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கவே முடியலையா இப்போ இதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு வேலை ப்ரோக்ராம் எழுதி அந்த ப்ரோக்ராம் மூலியமா ஒரு மெசேஜை அத்தனை பேர்த்துக்கும் அனுப்புறது இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு பத்து பேர் இருக்கிறோன்னா நமக்கு அதுலேருந்து ஒரு 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 லீடராக ஒரு நான் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறேன்னா அந்த மெசேஜ் வந்து ஒரே சமயத்தில் உங்கள் பத்து பேர்த்துடைய பேஜருக்கும் வரும் அது ஒரு பீப் பீப்னு ஒரு சவுண்டு அந்த சவுண்ட் வந்தோடனே யூ ஆல் வில் ரிசீவ் ஸோ யார் கையில் எல்லாம் பேஜர் இருக்குது எல்லா தீவிரவாதிகளுடைய கைகளில் பேஜர் இருக்குது ஆனால் யார் தீவிரவாதின்னு யாருக்கும் தெரியாது நம்ம கூடயே இருப்பாங்க ஆனால் யார் தீவிரவாதின்னு தெரியாது ஆனால் அந்த பேஜர் யாரெல்லாம் கையில் வச்சுருந்தாங்களோ அத்தனை இடத்துலையும் அது வெடிச்சிருச்சு வெடிச்சு ஒரு மிகப்பெரிய சேதம் ஒரு மிகப்பெரிய ஷாக் அது ஹெஸ்பலாவாக இருக்கலாம் ஈரானாக இருக்கலாம் இது மாதிரி வந்து ஒரு தாக்குதலை அவங்க நினச்சே பார்க்க முடியல டோட்டலாக அவங்களுடைய கம்யூனிகேஷனே என்ன செஞ்சுட்டாங்கன்னா அப்படி முடக்கிட்டாங்க ஒரு சின்ன வீடியோ பாருங்க ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒருவர் வாங்க பொருள் வாங்க போகிறாரு அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு வீடியோ பார்க்கலாம் எப்படி வெடிச்சதுங்கிறத மட்டும் பாருங்க இங்கே பாருங்க அந்த தொப்பி போட்டிருக்கிறவர் தான் அந்த ஹெஸ்பலா சேர்ந்த தீவிரவாதி இந்த கேஷ் கவுண்டர் பாருங்க ஒரு எல்லோ டி ஷர்ட் போட்டிருக்காரு ஒரு மெசேஜ் வருது இதுல என்ன ஆச்சுன்னா அந்த நாடு முழுவதும் மட்டும் இல்ல உலகம் முழுவதும் யார் தீவிரவாதிங்கிறத அடையாளம் காட்டி கொடுத்துட்டாங்க இது எப்படி இப்படி நடத்துனாங்க எல்லாருக்குமே ஆச்சரியம்தான் இவ்வளோ ஞானம் இவ்வளோ புத்தி இருக்குமா ஒருத்தங்களுக்கு அப்படின்னா அதோடைய ட்ரேஸ் கூட கண்டுபிடிக்க முடியல மாத கணக்காக ஹெஸ்பலா கையில் தான் இந்த பேஜர் இருந்திருக்குது ஆனால் வெடிமருந்தோடு தான் இருந்திருக்கு ஸோ இது எப்படி இயக்கினாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் அட் அ புஷ் ஆஃப் அ பட்டன் ஒரு பட்டனை தட்டின அந்த வேகத்தில் ஒரு ஹெஸ்பலா தலைவரை போலவே ஒரு மெசேஜோ அனுப்பியிருக்கிறாங்க ஒரு குறு செய்தி மூணு முப்பது மணி அளவில் அதை கையில் வச்சுருந்த அத்தனை பேர்த்துக்கும் அந்த செய்தி வந்திருக்குது அந்த கிட்ட இருந்த அத்தனை பேர்த்தையும் தாக்கி இருக்கு தாக்கி இன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஃபுல்லாக ஆக்கியூப்பாயிடு இதுக்கு மேலே பேஷன்ஸே எடுக்க முடியாத அளவுக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இவங்க யாரையும் பெருசாக டார்கெட் வச்சு கொள்ளலை லெபனான்ங்கிற ஒரு தேசம் ஏற்கனவே ரொம்ப பண சரிவை சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்குது அங்கே பயங்கர பேங்க்ரப்ட் லெபனான் தனி கவர்மெண்ட் இருக்கு அதே இடத்துல ஹெஸ்புல்லாங்கிற தீவிரவாத இயக்கமும் இருக்கு இவங்க பெரிய தொல்லையை கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களுக்கு யாரு இந்த தீவிரவாதிகள் அந்த மாதிரி சமயத்தில் யார் தீவிரவாதி யார் தீவிரவாத இயக்கத்தில் இருக்கிறாங்கன்னே தெரியாத சமயத்தில் நேற்று இப்படி ஒரு தாக்குதல் நேற்று நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ என்ன நடந்துருச்சு அப்படின்னா இப்போ லைஃப் லாங் அவங்க உயிரோடு தான் இருக்க போகிறாங்க ஆனால் கண் இல்லாமல் இருக்க போகிறாங்க உயிரோடு இருக்க போகிறாங்க ஆனால் கையில்லாமல் இருக்க போகிறாங்க இடுப்புக்கு கீழே செயல் இழந்து இருக்க போகிறாங்க கால் முடமாகி இருக்க போகிறாங்க இந்த மாதிரி நானூறு பேர் சீரியஸ் கண்டிஷனில் இருக்கிறாங்க நாலாயிரம் பேர் காயப்பட்டுருக்கிறாங்க ரொம்ப கடுமையான அளவுக்கு காயப்படுத்தி இருக்கிறாங்க பதினோரு பேர் 
பதினொன்றுங்கிறது இப்போ பன்னிரெண்டு பேராக இறந்துட்டாங்கிற ஒரு செய்தி அங்கே எத்தனை பேர் இறந்தாங்கிறது நேற்றுக்கு தான் நான் நடந்திருக்கு அதனால் வரக்கூடிய நாட்களில் தான் தெரியும் இதில் என்னென்னா ஒரே டைமில் அவங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் அந்த சேனலையே இஸ்ரேல் இந்த அளவுக்கு தாக்கி அழித்தது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியிருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கு இனி எப்படி அவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க அங்கே அதாவது மேலே மட்டும் இந்த மாதிரி தாக்குதல் நடக்கலை அண்டர்கிரவுண்ட் டனலில் இருந்த தீவிரவாதிகள் வச்சுருந்த அவங்களுடைய பேஜஸும் நேற்று வெடிச்சிருக்கு இப்போது இப்போ எவ்வளோ செலவு பாருங்கள் அவங்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட் அவங்களுடைய மெடிக்கல் எய்டு இனி அவங்களுடைய லைஃப் டைம் இது அத்தனையும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சுமையாக இஸ்ரேல் கொண்டு வந்து அவங்க மேலே சுமத்திருச்சு இறந்துருந்தால் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் இப்போ உயிரோடு இருக்கும் பொழுது இவ்வளோ பெரிய தாக்குதலை லெபனான்லேயும் சீரியாவிலையும் நடத்தி இருக்கிறாங்க இன்னும் சீரியாவில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் எவ்வளோங்கிறது நமக்கு தெரியல பட் இனிமேல் அவங்க இந்த தீவிரவாத இயக்கத்துக்கு உபயோகமாக இருப்பாங்களா கண் இல்லாமல் எப்படி போய் சண்டைக்கு போவாங்க கால் இல்லாமல் எப்படி போவாங்க விரல் இல்லாமல் எப்படி போவாங்க எப்படி இந்த அளவுக்கு யோசிச்சாங்கிறது யாருக்குமே தெரியல அப்போது இந்த பொருள் எந்த இடத்துல செய்தாங்களோ அந்த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்லேயே இவங்க அத்தனை பேஜருக்கும் உள்ள அந்த வெடி மருந்தை உள்ளே எப்படி செலுத்துனாங்க இது யார் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்க எதையும் இப்போ வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஆய்வு செய்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பட் பெரிய ஒரு அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியிருக்கு பல தேசங்கள் வந்து கண்டனமும் தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க அல் அக்பர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹெட்லைன்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இட் இஸ் மர்டர் வித் அவுட் ரூல்ஸ் இஸ்ரேல் வந்து இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு ஒரு சைபர் பிரீச் இந்த அளவுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டியவே வந்து தாக்கி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு வரலாற்றிலே நடந்த முதல் சம்பவமாக திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் ஹிஸ்ட்ரி இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய தாக்குதலை கேரி அவுட் பண்ணியிருக்குது இப்போ என்னாச்சுன்னா இந்த தீவிரவாதிகள் எல்லாரும் லைம் லைட்டுக்கு வந்துட்டாங்க இவங்கள ஃபோட்டோ பிடிக்கிறது என்ன வீடியோ எடுக்கிறது என்ன இவங்களுடைய மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸு இப்போ என்ன பண்ணோம் இது எல்லாத்தையும் இஸ்ரேல் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்குது தீவிரவாதிகள் தங்களுடைய எனிமீஸை அவங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கிறாங்க இப்போ எத் அல் எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் என்ன ஆயிரும்னா இப்போ அவங்க கைக்கு வந்துடும் அப்போது இனி அவங்களுடைய ஒளிஞ்சு மறைஞ்சு அவங்க இருக்க முடியாது இனி அவங்களுடைய கம்யூனிகேஷனை டோட்டலாக இனிமேல் டேப் பண்ணி பிடிச்சிருவாங்க இந்த அளவுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி மிலிட்ரி மீன்ஸ் ஆஃப் மிலிட்ரியில் இருக்கிற கம்யூனிகேஷனே இந்த அளவுக்கு தாக்கி இருக்கிறாங்கிறது ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது வரக்கூடிய நாட்கள் இது அடுத்த போருக்கு தான் தள்ளிட்டு போகும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க பாருங்க ஒரு சின்ன கோடு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கிறாங்க அந்த மெசேஜ் ரிசீவ் ஆன உடனே அது ஒரு சிக்னலாக பாஸ் ஆகிருக்கு அந்த சிக்னல் ரிசீவ் ஆன உடனே அந்த இடத்துல பிளாஸ்ட் ஆகிருக்கு எவ்வளோ ஒரு சாமர்த்தியமான செயல் இல்லை ஸோ இந்த அளவுக்கு அவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க இதுக்கு யூரோப் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு இதில் என்னென்னா ஈரான் நாட்டிலேருந்து ஒரு அம்பாசிடர் வந்திருக்கிறாரு ஈரான்ஸ் அம்பாசிடர் டு லெபனன் மோஜ் தாபா அமானி ஃபஸ்ட் அவர் லேசாக தான் காயப்பட்டார் அப்படின்னு சொன்னாங்க கடைசியில் வந்திருக்கிற செய்தி என்னென்னா அவருடைய பார்வை போயிருச்சு அப்படிங்கிற தகவலும் வந்திருக்குது அப்போ ஈரான்லேருந்து வந்தவருக்கு எதுக்கு இந்த ஹெஸ்போலா தீவிரவாதிகள் வைத்திருக்கிற பேஜர் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி வந்திருக்கு இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது ஈரான் ஹெஸ்போலா தீவிரவாத இயக்கத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது எல்லா இப்போ பொருள் உதவிகளும் பண உதவிகளையும் அது கொடுத்து அது நடத்துதுங்கிறதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஏராளமான நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அவங்களும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அல் ஜரீதாங் சொல்லக்கூடிய குவைத் நியூஸ் பேப்பரில் வெளிவந்த செய்தி என்னென்னா நசரல்லா அந்த தீவிரவாத இயக்கத்தினுடைய தலைவருடைய பாடி கார்ட்ஸ் அவங்க எல்லாருமே ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்களாம் ஒரு பீப் அலர்ட் இவ்வளோதான் எங்களுக்கு சவுண்டு வந்தது ஆனால் டோட்டலாகவே கம்ப்ளீட்டாக எங்கெங்கெல்லாம் தீவிரவாதிகள் இருந்தாங்க சிவிலியன்ஸ் கொண்டு ஆகலை அதே மாதிரி புதுசாக வச்சுருந்தவங்களோட தான் வெடிச்சிருக்குது இந்த பழச வச்சுருந்தவங்க யார் அப்படின்னா சும்மா அப்போ தான் புதுசாக வந்திருப்பாங்கல்ல அந்த இயக்கத்துக்குள்ளே அவங்க கிட்ட தான் இந்த பழைய பேஜர் இருந்தது புது பேஜர்லாம் யார்கிட்ட இருந்ததுன்னா சீனியர் அஃபீஷியல்ஸ் கிட்ட தான் இருந்தது ஸோ அது எல்லாத்தையுமே டார்கெட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக அழிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செய்தி இதுதான் நமக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹாட் அந்த கரண்ட் நியூஸ் ஃப்ரம் இஸ்ரேல் ஸோ இஸ்ரேல் இப்படி ஒரு தாக்குதலை நடத்தி இருக்கிறதுனால இனி கட்டாயமாக சும்மா விட போகிறது இல்லை லெபனான் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க பட் எந்த அளவுக்கு இவங்க வேகம் எடுத்து வருவாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை
அப்படின்னா எசேக்கியல் தேர்ட்டி எயிட் அந்த முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரத்துக்குள்ள நுழையிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க எல்லாருமே வீக்காய் எலிமினேட் ஆயிடுவாங்க கொஞ்சம் அந்த சமயத்தில் எசேக்கியல் முப்பத்தி எட்டு இந்த யுத்தம் ஆரம்பிக்கும் போது இஸ்ரேல் ஒரு சமாதானத்துக்குள்ளே கடந்து போயிடும் சமாதானமாக அது இருக்கும் அந்த சமயத்தில் தான் ஈரான் இனிமேல் தன்னுடைய ப்ராக்சி இவங்களெல்லாம் நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பெரிய இடத்துல போய் உதவியை வாங்கிட்டு வரும் அதுதான் ரஷ்யா டர்க்கி இவங்கெல்லாம் உள்ள வரப்போகிறது புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ சுற்றி இருக்கிற இந்த குட்டி குட்டி நாடுகள் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணிடுவாங்க இப்போ இந்த ட்ரம்ப் அவங்களுடைய ஸ்பீச்சில் நம்ம கேட்டோம் பார்த்தீங்களா டூ இயர்ஸில் இஸ்ரேல் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பைபிளே இல்லை ஆனால் இன்னிலேருந்து ரெண்டு வருஷம் கழித்து பாருங்க இஸ்ரேல் தாக்கு பிடிக்கும் இஸ்ரேல் நிலச்சி நிற்கும் சமாதானத்துக்குள்ளே வருவாங்க வந்ததுக்கப்புறம் எசேக்கியல் முப்பத்தி எட்டாவது யுத்தத்துக்கு அவங்க போவாங்க ஒரே ஒரு சின்ன சம்பவத்தை மட்டும் நான் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சம்பவத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த சிக்னல் கொடுத்து யுத்தத்துக்கு போகிறது சிக்னல் அனுப்பி ஒரு எனிமியை ஜெயிக்கிறது இவங்களுக்கு ஒன்றும் புதுசு கிடையாது இது ஏற்கனவே தாவிதுடைய காலத்துலேயும் அது நடந்திருக்கு ரெண்டு சாமுவேல் ஐந்தாம் அதிகாரம் வாசிக்கலாம் ரெண்டு சாமுவேல் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணாவது வசனமும் ஒன்று நாளாகவும் பதினாலாவது அதிகாரத்தையும் நீங்கள் பொறுமையாக வீட்டில் வாசித்து பாருங்க இப்போ நம்ம இருபத்தி மூணாவது வசனத்திலேருந்து வாசிக்கலாம் தாவிது கத்தரிடத்தில் விசாரித்ததற்கு அவர் நீ நேரே போகாமல் அவர்களுக்கு பின்னாலே சுற்றி முசுக்கட்டை செடிகளுக்கு எதிரே இருந்து அவர்கள் மேல் பாய்ந்து முசுக்கட்டை செடிகளின் நுனிகளிலே செல்லுகிற இறைச்சலை நீ கேட்கும் போது சீக்கிரமாய் எழும்பிப்போ எழும்பிப்போ அப்பொழுது பெலிஸ்தியரின் பால் பாளையத்தை முறியடிக்க கத்தர் உனக்கு முன்பாக புறப்பட்டிருப்பார் என்றார் பாருங்க போதும் இந்த இடத்துல பெலிஸ்தியர் ஏற்கனவே தாவிது யுத்தத்துல ஜெயிச்சிட்டாரு பெலிசியர் திரும்ப ரெண்டாவது முறை யுத்தத்துக்கு வர்றாங்க பள்ளத்தாக்கில் இறங்குறாங்க இன்னும் யுத்தம் ஆரம்பிக்கல இப்போ அவங்க யுத்தத்துக்கு வருவாங்களா இல்லை நம்ம ப்ரீஎம்டிவ் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் முன்கூட்டியே முன்னெச்சரிக்கையாக என்ன செய்கிறது அந்த யுத்தத்தில் நம்ம பங்கேற்கிறது அப்படி போகணுமா அப்படிங்கிற அந்த சூழ்நிலையில் கர்த்தர் இடத்துல தாவிது விசாரிக்கிறார் நான் இந்த யுத்தத்துக்கு போகட்டா அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆண்டர் சொல்கிறார் நீ நேராக போகாத யூ வெயிட் யூ வெயிட் ஆண்டவர் அந்த அந்த வழியும் காண்பிக்கிறாரு காண்பிச்சுட்டு சொல்றாரு முசுக்கொட்டை செடிகளுக்கு எதிரே இருந்து ஸோ நீ எதை கவனிக்கணும்னா முசுக்கொட்டை ட்ரீ இந்த மல்பரி ட்ரீயை நீ வாட்ச் பண்ணணும் அப்போ அதுல நீ என்ன கேட்ப ஒரு இறைச்சலின் சத்தம் அங்க ஒரு பீப் சவுண்ட் உனக்கு கேட்கும் அதுதான் உனக்கு இருக்கக்கூடிய சிக்னல் அப்படின்னு ஆண்டர் சொல்றாரு அப்ப அது என்ன மாதிரி சவுண்டு கொடுத்ததுன்னு நமக்கு தெரியல மரங்கள் உரசும் பொழுது ஏதாவது பாடல் சத்தம் வந்ததா இல்ல கத்தர் தாவிதுக்காக தம்முடைய தூதர்களை அனுப்பி அவங்களுடைய கால் நடமாட்ட சத்தம் கேட்டுச்சா இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பீப் அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு கேட்டுச்சான்னு நமக்கு தெரியாது அதே போல ஒன்று நாளாகவும் பதினாலாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனங்களை நம்ம வாசிக்கும் பொழுதும் பாருங்க பதினைந்தாவது வசனம் வாசிக்கலாம் முசுக்கட்டை செடிகளின் நுனிகளிலே செல்லுகிற நீ கேட்கும் போது யுத்தத்திற்கு புறப்படு யுத்தத்திற்கு புறப்படு பாருங்க அந்த நாட்கள்ல ஒரு கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் ஆண்டவருக்கும் தாவிதுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிக்னல் ஆண்டவர் வந்து சிக்னல் சொல்லி தராரு பாருங்க யூ வில் ஹியர் அ சிக்னல் ஒரு சவுண்ட் கேட்ப தட் இஸ் அண்ட் அலர்ட் மெசேஜ் ஃபார் யூ அந்த மெசேஜை நீ ஒன் ரிசீவ் பண்ண உடனே நீ யுத்தத்துக்கு போ அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷத்தில் இதே மாதிரி ஒரு பீப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிக்னலை அனுப்பி கம்ப்ளீட்டாக லெபனான் சீரியாவில் இருக்கக்கூடிய அநேக தலைவர்களை எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க ஒரே நிமிஷம் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் போயிடலாமா ஏராளமான டெரரிஸ்டை எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க இஸ்ரேல் அவங்களுடைய படங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்கள் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக இது மாதிரி உலகத்தில் எந்த நாடும் எந்த ராஜ்யமும் செஞ்சது இல்லையா நம்ம சைபர் அட்டாக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் பட் ஒரு நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற தீவிரவாதிகளை இந்த அளவுக்கு கண்டுபிடிச்சி மக்களுக்கும் காட்டி உலகத்துக்கும் காட்டி அழித்தது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைமாக பாருங்க எத்தனை செலவு குறைச்சிருக்குது இஸ்ரேல் மிசைல் அனுப்ப வேண்டாம் இராணுவத்தை அனுப்ப வேண்டாம் ட்ரோன்ஸ் அனுப்ப வேண்டாம் பணம் செலவு பண்ண வேண்டாம் ஒரு மெசேஜ் இதை ஆக்சுவலாக அவங்க ஒரு பெரிய யுத்தம் வரும்போது தான் நடத்தணும்னு நினச்சிருந்தாங்களாம் பட் இவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த சீக்ரெட் பிளான் எப்படியோ கசிஞ்சு ஒரு ரெண்டு எஸ்போலா தீவிரவாதிகளுக்கு ஒரு வேலை தெரிஞ்சிருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வந்த உடனே நேற்றுக்கு டியூஸ்டே அவங்க அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டாங்க 
ஸோ ஏன் த்ரீ தேர்ட்டி அப்படின்னா மேபி தட் உட் ஹவ் பீன் த ரைட் டைம் அவங்க அந்த டைமில் எல்லாருமே அந்த பேஜஸ் அவங்க கையில் வச்சுருப்பாங்க அப்படிங்கிறத அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் ஆண்டோர் சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா யூ வெயிட் ஃபார் த ரைட் டைம் நான் உனக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுக்குறேன் இந்த ட்ரீயை வாட்ச் பண்ணிக்கோ இந்த ட்ரீலேருந்து உனக்கு ஒரு சவுண்டு கேட்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஆண்டோர் அந்த காலத்துலேருந்தே ஆண்டோர் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறார் போல் பாருங்கள் ஒரு ஒரு தலைவருடைய மகன் அவருடைய ரெண்டு கண்களுமே அதில் போயிருச்சு அலி மரூஃப் ஈரானுடைய சுப்ரீம் லீடர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இன் லெபனன் இன்னொருத்தர் மறித்து போயிட்டார் அவருடைய மகன் மறித்து போயிட்டாங்க பாருங்கள் வண்டியில் போயிட்டு இருக்கிறாங்க வண்டியில் போயிட்டு இருக்கும்போது வ இடுப்பில் கட்டியிருந்த பேஜர் வெடிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி ஏராளமான பிக்சர்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் மர்டர் வித் அவுட் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க இது வரைக்கும் இந்த அளவுக்கு அவங்க செக்யூரிட்டியவே தாக்கி உள்ள வந்துட்டாங்க இந்த தாக்குதலில் இத்தனை டெரரிஸ்ட் எலிமினேட் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னா கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க இவர் தான் மோஜ்தாபா அமான் ஈரானுடைய அம்பாசிடர் லெபனான் நாட்டில் இருந்திருக்கிறாரு இவருடைய கண்கள் இப்பொழுது பார்வை இழந்திருக்கிற பாருங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் நேற்று அவங்களுடைய தரப்பில் இருந்து அவங்களோட கண்ணீர் அஞ்சலியை போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏராளமான தீவிரவாதிகளை ஒரே சமயத்தில் எந்த செலவும் இல்லாமல் அழிச்சிருக்குது பீப்புள் சே திஸ் இஸ் அ ப்ரில்லியன்ட் மூவ் இது மாதிரி யாருமே சிந்திச்சு செயல்பட்டது இல்லைன்னு ஆமாம் வேறு வழியே இல்லை ஒரு குட்டி நாட்டை சுற்றி பலத்த நாடு பலத்த ஜாதி இருக்கும் பொழுது ஆண்டோர் சொல்கிறார் பலத்த ஜாதி கூடிய கைகளுக்கு நான் உன்னை தப்பு விற்பேன்னு சொல்லும் பொழுது இவங்களுக்கு கர்த்தர் பலமாய் கொடுத்துருக்கிறது என்ன தெரியுங்களா விசேஷித்த ஞானம் ஏன்னா இந்த மொசாடை பற்றி சொல்லணுன்னா டேரிங் ஆப்ரேஷன்ஸில் தைரியமாக இறங்குவாங்க அவங்கக்கிட்ட எந்த எவிடென்ஸும் எடுக்க முடியாது ஒவ்வொரு தடவும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பட் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நடக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு காரியத்தை நம்ம மறந்துடக்கூடாது சபைக்கு கர்த்தர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிற நாட்கள் இவங்கெல்லாம் வீக் ஆகிட்டு வராங்க அவங்க ஒரு யுத்தத்துக்கு ரெடி ஆகிறாங்க இது எல்லாமே கொஞ்சம் நாட்களுக்குள்ளே நடந்து முடிய வேண்டிய வாய்ப்புகள் தான் இதுதான் என்னுடைய கருத்து இதுதான் ஈவன் அங்கே இருக்கக்கூடிய யூதர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை அறிந்த ரபிமார்களும் இதைத்தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க சில ரட்சிக்கப்பட்ட யூதர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க இப்படி தான் பார்க்குறாங்க இந்த பைபிள் படிக்கிறாங்க நாட்டில் நடக்கிற சம்பவங்களை பார்க்குறாங்க ஓகே இந்த அதிகாரம் ந முடிஞ்சிருச்சு இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிருச்சு இனி அடுத்தது இது தான் அந்தளவுக்கு அவங்க பைபிளையும் அவங்களுடைய தேசத்தையும் வச்சு அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க புறஜாதியாக இருந்தாலும் சரி யூதர்களாக இருந்தாலும் சரி இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டுமே அவருடைய ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்க முடியும் இனி காலம் செல்லாது ஏசு கிறிஸ்து மறித்து உயிர் தெழுந்து சீஷர்களோடு நடந்து போகிறாரு சீஷர்களுக்கு ஏசு கிறிஸ்து தான் அடையாளமே கண்டுபிடிக்க முடியல ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றி ஏசு கிறிஸ்துக்கிட்டயே டேட்டா கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு ஒரு என்ன நடந்தது தெரியுமா எங்கள் ஊரில் இந்த மாதிரியெல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துவை கொலை செய்துட்டாங்க நீங்கள் ஊருக்கு புதுசா அப்படியெல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துக்கிட்டயே கேட்குறாங்க ஏசு கிறிஸ்து சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை அது இன்னைக்கு உங்களுக்கும் எனக்குமே பொருந்தும் லூக்கா இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் லூக்கா இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து கழகத்தின் அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி தீர்க்க தரிசிகள் சொன்ன யாவையும் விசுவாசிக்கிறதற்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே ஏற்கனவே சொல்லிட்டு போயிட்டேன் உங்களுக்கு புரியலையா உங்களுக்கு இன்னும் கண் திறக்கப்படலையா ஏசு கிறிஸ்து பாடுபட வேண்டும் அவர் சிலுவை மரணத்துக்கு போகணும் அவர் மறித்து உயிர் தள்ளணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியலையா அப்போ அது என்ன வார்த்தை உபயோகிக்கிறார் விசுவாசிக்கிறதற்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே நாளைக்கு நம்ம ஆண்டோரை சந்திக்கும் போது இந்த வார்த்தையை நம்ம கேட்கிறபடி ஆயிடக்கூடாது மந்த இருதயம் உள்ளவர்களாக இருக்கக்கூடாது சபைக்கு வரும்பொழுது ஆசிர்வாதமான செய்திகளையே நம்ம எதிர்பார்த்து வருகிறோம் ஆனால் இந்த வெளிப்படுத்தல் விசேஷத்தை நம்ம படிக்கணும் தானியலில் படிக்கணும் கர்த்தர் எழுதி கொடுத்துருக்கிற இந்த கடைசி நாட்களின் செய்திகளை நம்ம ஆராயணும் வி ஷுட் மெடிடேட் வி ஷுட் எக்ஸ்ப்ளோர் இது ஃபுல்லாக மிஸ்ட்ரி இது ஃபுல்லாக ரகசியங்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொரு வசனமும் ரகசியம் இது எல்லாத்தையும் லிட்ரலாக ப்ராக்டிக்கலாக யாருக்கு அப்ளை பண்ணலான்னா அந்த இஸ்ரேல் தேசத்துக்கும் அந்த யூத மக்களுக்கும் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் 
அப்ளை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய கத்தர் எவ்வளவு உண்மை உள்ளவர் ஜீவன் உள்ளவர் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே புரியும் நம் நாட்கள் சமீபமாக இருக்கிறது நம்ம சபையாக ஆயத்தப்பட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது கர்த்தர் அந்த நாட்டிலே தாவிதுக்கு மட்டுமல்ல இன்றைக்கும் இந்த பிரியம்டி ஸ்ட்ரைக் பண்ணவும் அதற்கான ஞானத்தை கொடுத்து செயல்படவும் அந்த சிக்னலை கொடுக்கறதுக்கும் கர்த்தர் இன்றைக்கும் அந்த தேசத்துக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறார் இஸ்ரேல் தேசத்தினுடைய வரலாறு பக்கங்கள் அடுத்த வாரம் தொடரும்